ela pergunta, o que, é que eu faço para destravar meu caminho emocional? Você sabe que toda ação é, tem que ter uma análise. É, tudo que vamos fazer na vida, temos que analisar. O próprio Cristo, Jesus, ele mesmo disse que antes de um homem ir para a guerra, ele pensa se com tantos homens ele vence, ou com tantos ele pode vencer, se ele vence, então ele já faz a guerra, se ele não vence, ele manda a condição de, de paz. Então, tudo que a gente tem que fazer, tem que ter uma certa análise. Não precisa também a gente passar 10 anos ou 30 anos analisando uma coisa, porque aí ficaria doido né? a coisa. Né? A gente é, ia demorar demais, e quando pensasse em viver, já estava perto de morrer. Né? Então, mas tudo exige uma análise, é como se fosse um, um médico. Né? O médico, por exemplo, ele vai tratar de um paciente, né? é, é, vai tratar de um paciente, ele não, ele não pode chegar e já ir tratando de imediato, a não ser que seja uma emergência, mas mesmo sendo uma emergência, esse médico ele, ele faz uma pré-análise. O que é que houve? É, como é que foi? Foi a primeira vez? Foi a segunda? É, vamos fazer algum exame? Será que está com triglicerídeo alto? Será que está com colesterol? Então, na vida financeira é do mesmo jeito. Vida financeira, vida emocional. Se a vida emocional dá errado, então a gente tem que ver o que foi que deu errado. Foi você? Foi o outro? Foi os dois? Foi o satanás? Foi um terceiro? Foi um demônio? Para que as coisas não se repitam. Na vida a, profissional é a mesma coisa, né? você tem que dar uma olhadinha é, se é um problema da, da própria é, profissão, porque tem profissões que estão sendo extintas. Né? Me cita aí, pastor, algumas profissões que estão sendo extintas. Por exemplo, é, assessorista de elevador é uma profissão extinta. Cobrador de ônibus é uma profissão extinta. Daqui a pouco vai ser motorista de ônibus, de carro, vai tudo ser extinto, vai ser tudo computador. Né? Então, a gente tem que analisar, é, por exemplo, o marceneiro, é uma profissão que está tendo muitos problemas, porque não tem madeira, madeira é muito cara. Né? É, até profissões simples, como é, carreto de jumento, a pessoa que faz é, frete com jumento, já está ultrapassada. Então, o cara tem que aprender a dirigir, comprar um fusca, comprar um reboque, ou seja, você, pastor, eu pego o carreto, eu tenho que comprar uma caminhoneta. Quem disse a você? Quem foi que disse a você que você tem que comprar uma caminhoneta? Não, você faz um reboque e o Fusca puxa. Para onde for, o Fusca puxa. Então, tem que fazer uma pré-análise. Se foi macumba, se é algum espírito hereditário sugando as energias, porque o diabo tem interesse que as pessoas fiquem na mesmice. Se é Deus, alguma pendência com Jesus. Né? Depois dessa análise, e os sonhos também entram, né? É, os sonhos também entram nessas análises. Qual o sonho que você tem tido? Pastor, o sonho estando preso, então você está preso. Pastor, o sonho no calabouço, então você hoje está preso. Então os sonhos nos dão uma dica do que realmente está acontecendo na nossa vida. Né? Se é o um mercado, se estamos na profissão errada, se damos uma, um, 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 entramos em uma profissão que não dá, todos nós podemos errar. Né? Então, depois dessa análise, depois de analisar o defeito, a pior, pior coisa do mundo é não saber o defeito. A pior coisa do mundo é não saber o defeito. Isso aconteceu já várias vezes comigo, mas, mas várias. E a pessoa acaba gastando muito. A direção está dura, então troca a, a, a caixa de direção, mas não é. Então é, é, é a bomba da, da caixa, aí 800 diz, 3 mil daquilo. Depois você vai a um parafuso velho que está enferrujado e não está deixando a direção rodar. Então, você tem ideia. Então a pior coisa do mundo é não saber o que está acontecendo. Porque quando a gente sabe, então a gente se prepara, a gente age. Mas quando a gente não sabe, meu amigo, é uma escuridão. Mas os sonhos dão dicas da sua vida amorosa, da sua vida profissional. Todo sonho ruim tem que ser analisado, porque ele pode ser evitado. Do jeito que Deus deu a dica a Moisés, a faraó, que 
é, ia haver sete anos de seca, ele dá a dica para nós também. O problema é que a gente não... Está entendendo? É. Agora, lembre-se que, na situação que o mundo está andando, né, a coisa não está fácil para ninguém. Tá? Mas, com fé em Deus, existe um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, a santuário, a santuário do Altíssimo. Então, mesmo o mundo estando lascado, adoado, nós temos que sobreviver e iremos viver bem, porque Deus é grande. E isso inclui uma coisa chamada fé, fé em Deus. Né? A outra coisa é o seguinte, se a gente está numa profissão errada, então a gente vai vagarosamente ou rapidamente passando para outra. Né? É, agora, toda a profissão tem o um, 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 um sacrifício. Seja qual for a profissão, até de milionário. Você, pastor, eu sou um milionário. Você é um milionário? É. é. Então, tem o um seu sacrifício. Né? É, como o cara estava falando para mim, o cara, o cara é da justiça, então ele anda com duas armas, com mais de 20 balas em cada, em cada arma, uma na bunda, outra na, na viria. Mas aí tem a parte ruim. Qual é a parte ruim? Ele tem que andar com o carro blindado. Os filhos deles têm que, ele tem que ir para a escola, mas no carro blindado. Né? Tem que pagar é, guarda que acompanha o carro, todos eles armados. Então, a profissão dele dá muita autoridade a ele. Mas também tem uma parte ruim. Qual é a parte ruim? Ele não pode ir no centro da cidade, ele não pode ir no shopping. De repente, tem um inimigo daquele seguindo ele e executa ele onde tiver uma bobagem, ele... Bá, 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 bá. Né? E não somente ele, mas os filhos, a mulher. Então, tudo tem... Toda profissão tem a sua parte ruim. Tem a, não é a parte ruim, é o seu sacrifício. Né? Paz, pastor, fiz um pix na sexta. Me abençoe a minha profissão de costura. Rosângela Estevam. Sim, está abençoada, Rosângela. Em nome de Jesus, amém. Ah, amém. Então, por exemplo, a profissão de Rosângela é costureira. Né? Temos aí empresárias no ramo de costura, na né? Girlene Feitosa e tudo. E é, tem esses alto e baixo. Quem é, é profissional, autônomo, sabe isso. Quem recebe seu dinheiro toda sexta-feira, todo sábado, no caixa, não vê essas coisas. Mas quem é patrão, quando chega na sexta-feira, o cara já treme nas calças. Porque tem que pagar um monte de empregado, um monte de coisa. E tem que vir dinheiro, que quem trabalha tem que ter. Né? Então... É, deve ser uma análise. Agora a Bíblia nos dá uma dica. Eu digo para vocês, teve uma, um dia que eu estava quase duas horas da manhã orando, uma irmã pediu a, a Deus que desse uma resposta a ela né, sobre vida profissional. Como pastor, o pastor tem que entender de tudo. Ele tem que entender um pouquinho de medicina, um pouquinho de, de economia, porque ele é um mestre. Nós somos obrigados a entender. Pedir a Jesus para iluminar nossa mente. Mas aí eu não sabia o que dizer a ela. O que eu ia dizer a ela? Então, vamos apelar para o anjo. O anjo sopra no ouvido da gente, quando ele quer. Então, quase duas horas da manhã, eu, Jesus, tem misericórdia, tal. Aí eu recebi uma mensagem, que está na Bíblia. Né? A mensagem é, em vez de plantar uma semente, plante três. Porque se uma não der, duas dará. E se duas não der, uma te restará. Bingo! Mistério, oh, mistério! Vai, Chiquinho! Olha o mistério, misterado! Ó, oh, esse mistério está na Bíblia. Nós que somos nordestinos, a gente tem muito sangue judeu, né? Meus bisavós eram judeus. E eram serefadins. Safadins, não! Serefadins. Da tribo de Assé, alemão. Alemão judeu, né? Então... É, nós sempre plantava o um milho em três não precisa plantar três caroços de milho é só plantar um mas o judeu planta em três isso é uma herança judia que nós temos aqui no nordeste a gente vem de plantar um caroço de feijão a gente planta três é uma herança da bíblia porque os judeus acreditavam assim se você plantar três se uma não der, duas dará e se duas não der, ainda uma restará ou seja, aquele buraco com aquela semente ele vai brotar de todo jeito ele vai brotar de todo jeito ele vai brotar então, na sua vida você tem que saber se você realmente está fazendo o curso certo porque tem alguns cursos falidos tem alguns cursos que você estuda para burro e depois não é nada 
Né? É, então, esses cursos deverão ser observados, né? já que você quer ter um futuro na vida. Profissão, elas têm que migrar. Se, um, se você está numa profissão e não dá, aí você tem que migrar aos poucos ou, ou rápido. Porque o mundo é como o oceano, o oceano vive em movimento. Então o mundo vive em movimento. Se você acertar na veia, você vendendo pipoca na praça, pipoca de micro-ondas, você ganha dinheiro. Né? Então outra coisa, melhorar e ser o melhor da profissão. Se você vende cachorro quente, ser o melhor cachorro quente que tem. Né? Se você faz o que... Independente do que você fizer, vai ter tribulação. Mas você vai avante. Você vai avante. Tá? É, deixa eu ver mais. E sim, então, esse mistério, eu aprendi com Deus. A plantar três sementes. Nunca colocar os ovos numa cesta só. Mas se estiver rendendo, pastor, glória a Deus. Limpa e mete brasa. Mas você nunca deve ter uma só fonte. Mas... Duas ou três. Né? Lembre-se que isso não vale para a mulher. <risos> é, tem gente que pode dizer, ah, quer dizer que eu tenho que... Não, isso não vale para mulher nem homem. Tá? Isso vale para é, trabalho. Trabalho. É. Então, mas na época dos antigos, usava disso aí, sabia? Era. Os homens geralmente tinham três mulheres. Se uma tivesse menstruada, as outras não estavam. E, gente, isso é história. Hã? Jacó casou com quanto? Com duas. E tinha mais duas. Ele casou com duas e tem mais duas, que eram as empregadas da, 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 da esposa. Né? Entendeu como é? Ah, Salomão mil, e, é, José duas, e assim por diante. Era a época daquela época. Né? Agora não vale esse, esse negócio, não vale mais não. Né? É. Então preste atenção. E o outro mistério misterado foi eu aprendendo com os nossos mestres jujus, que Deus abençoe. É, eles dizem. Vocês é, prezam muito o jardim. O jardim é o quê? O que beneficia você. O jardim é o seu carrão, o jardim é o que você gasta, o jardim é o que você. o movimento da sua semana. Mas nós prezamos a fonte. Nós prezamos o, o poço. Então tem que ter mais poço do que jardim. Se você tiver mais jardim do que poço, você se lasca. Isso vale para você, isso vale para o homem mais rico do mundo. É como aquelas notícias dos caras que têm prédio, né? é, uh, os caras têm prédio em condomínio, o cara paga por mês de condomínio 5, 6 mil reais só de condomínio. Então o cara tem um, um apartamento lá de, de 20 milhões e não consegue pagar o condomínio. Então ele, ele gerou... Mais jardim do que a fonte. A fonte, ó. E às vezes a fonte é falha. Às vezes você faz um jardim tão grande, uma plantação tão grande, e bota um poço e o poço seca. Aí fulascou. Fulascou. Entendeu? Não podemos gastar mais do que ganha. É. Isso existe até no mundo animal, né? Então, é, você tem que ter uma reserva. Isso aí nós pecamos muito, porque nós nos pegamos lisos muitas vezes e a pessoa tem que ter um, um dinheirozinho ali de reserva para chamar mais dinheiro né e você tem que ter uma um, um poço aí se você se o poço não está dando e você começa a cavar outro não abandona o seu não tá aí começa a cavar outro mas se o poço estiver dando pastor glória a Deus vai somar e vai virar dois poços você está entendendo como é a coisa você conserta celular Tá dando dinheiro? Tá. Tudo que eu tenho, pastor, foi consertando celular, que eu conheço vários amigos assim. Aí você vai, gera uma outra profissão, mas não abandona a profissão antiga, porque tá dando. Você tá entendendo? É. E esse deve ser o pensamento da pessoa que quer ter sucesso na vida. Sucesso financeiro. Fora isso, é a bênção de Deus. Deus nos dá a bênção e a gente bota para descer, velho. Agora, sem a bênção de Deus, a gente não faz nada. Por mais que a gente planeje, planeje, planeje. Então, tem um voto, tem um pacto. Mas mesmo tendo voto e tendo pacto, você tem que plantar. Plantar. Entendeu como é a coisa? Então, por exemplo, você tem que estar atento ao seu ramo. Qual é o seu ramo? É vidro, pastor. Então, tem vidro saindo colorido. Você tem que conhecer vidro pelo cheiro. Alguém passar um vidro na tua cara, você tem que... Isso é vidro temperado. 
Você é do ramo do cachorro quente, você tem que conhecer cachorro quente de, de carne, cachorro quente de frango, cachorro quente de peixe, cachorro quente de... É, tem que variar, né? De camarão, cachorro quente vegetariano. Hã? E se tiver duas profissões, melhor porque se uma não der, corre para a outra. Dona Neuza Brita. Exato, dona Neuza. Então, assim, e outra coisa, cuidado com a ilusão. Ah, pastor, eu vou estudar, 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 estudar. Tome, tome, tome. Aí, quando eu tiver com 80 anos, aí já era. Você tem que viver hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Tá? Você tem que viver na sua alimentação. Né? Eu estava conversando com a irmã. A irmã foi para os Estados Unidos. Primeiro, não tinha nada o que fazer lá. Aí, ela começou a limpar banheiro. Ela colocou uma profissão lá. Ela colocou, é, como é o nome? De limpeza, né? Uma, uma equipe de limpeza. Hum? Cuidado com os coadjuvantes. Já houve irmã que ficou rica na Alemanha. Mais rica. A casa dela era quase vizinha à antiga de Rita. Tem a casa de Rita? Que é olhando para os Alpes. A casa mais linda do mundo é ali, né? Você já viu a casa de Rita? Tem outra na Argentina, né? Ele tinha duas casas. Uma na Argentina e outra lá... Quando ele perdeu lá na Alemanha, ele correu para a Argentina. Ele morreu de velhice na, na Argentina. Então, a casa de Rita é olhando para os Alpes. Ela mostrando as fotos para mim. Que coisa linda. A casa dela era olhando para os Alpes. Como a mesma, mesma local de Rita. Olha. Ela acordava de manhã, ia tomar café, olhando para as montanhas, para os Alpes. Aí, quem quebrou o galho dela foi um contador. O contador disse, não, nós dá uma enroladinha aqui. E toma enrolada com lá, e toma enrolada ali. E ela foi deixando, né? Mas quando o leão, o leão, que é muito mais agressivo, o alemão pegou, aí ela perdeu tudo na vida. Mais tudo, e numa idade de 50 anos. Né? Você pode botar aí no Google, a vista da casa de Rita. Tem até vídeos mostrando ele com a mulher dele, as crianças. Linda a casa. É a, a casa dela era olhando para esses alpes aí, desse mesmo jeito aí. Hum... No mesmo lugar, né? você acorda de manhã e vê aqueles Alpes suíços, aqueles Alpes é, alemão, todo congelado, coisa mais linda do mundo. Então, é, essas são as dicas que nós podemos dar. Um voto, um pacto, pode mudar a sua vida. Tá? Eu falo isso porque eu trabalho com isso há, 40, há 30 anos, quase 40, né? 30 e poucos anos. Então, há um voto e um pacto bem feito pode mudar a sua vida. Não vai tornar você um milionário e pode, quem sabe? Pode, tudo é possível que crê. Mas deixa você bem de vida. Agora, queira ou não, com pacto ou sem pacto, você tem que semear. Aí, quando você for semear, você semeia três sementes. Né? Quem ganha mais dinheiro é um inventor, inventa coisas novas para lançar no comércio. É, exato. Ou copia coisas antigas. Tem muita enganação fora do Brasil e tem também as pessoas que vão se dar bem. Sim, é verdade. É. Então, preste atenção, tá? É, a, a questão do poço, eu acho isso tremendo. Possa ser que vocês estão me escutando agora ou depois, é, não perceba a profundidade das profundidades das coisas coisadas. Porque é tremendo. Entendeu, menino? Tremendo. É, nós vivemos atrás de poço, mas a maioria das pessoas vivem atrás de jardim. Essas se dão mal lá no final. Tá? Porque elas querem ter prédios bons, carros bons, tudo os bons. Sim, mas o que é que vai manter isso aí? É? O carro só anda se você botar gasolina. Você vai dizer, ô oh, carro, eu sou um salvo de Deus. Funciona, ele não vai funcionar, é a lei. Entendeu? É, então é bom que você é, invente. Por exemplo, tem um amigo meu que ele é formado em, em é, enfermagem. Mas aí a mulher dele é irmão de um dos melhores mecânicos da região. Então ele percebeu que ele, como eletricista, ele vive melhor do que como enfermeiro. E os perigos são menos. Então ele botou uma, 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 é, uma autoelétrica para ele. Hum. Vive bem. Está rico, pastor? Não, esse negócio de estar tá rico é muito relativo, gente. É sobreviver e pagar as contas e ir vivendo. E ir vivendo. Esse negócio de estar tá rico, quem sabe é Deus. Se Deus te der riqueza, até você no banheiro fazendo cocô, você ganha dinheiro. É. 
Inventar novas técnicas para impressionar as multidões. É. Aí, resultado. Temos que treinar a nossa natureza nisso. Né? Qual o campo de área que eu vou trabalhar? Então, ele escolheu a, a, a eletricidade de carro. Tem hora que ele está com a cabeça fervendo, que todo problema, todo trabalho tem seus problemas, né? Tem todos os trabalhos que tem seus moídos. O cara chega lá com um carro, um babado danado, o um carro acende uma lâmpada, apaga outra, parece um, uma boate. Pastor, é, é, fulano, esse carro parece uma boate. Quando acende uma luz e apaga outra, ele avou, o cara descobriu o que é, como é, quando é. Mas tem coisa que ele só emenda um fiozinho, ele emenda um fiozinho e ganha seu, seu dinheirinho. Entendeu como é a coisa? Entendeu, ah, menino? Hã? É, é. Mas aí, a, 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 a resposta é fonte. Você tem que procurar uma fonte. E às vezes a gente pensa que não tem fonte. E às vezes a gente, nós está sentado com a bunda em cima da fonte. Tá? É. Às vezes, por exemplo, como eu falei, é, qual seria a profissão do futuro é a agricultura. E tem gente que tem muita terra e não faz nada. Mas nada, nada mesmo. Bota essa terra para funcionar, bota para produzir. Aí tem as técnicas. Produzir o quê e para quê? Aonde eu vou vender? Entendeu? Aí o cara tem um terreno abandonado, cheio de mato, cheio de lixo. Pode botar uma endopronia. Verdura sem veneno. Só não dá nada quando a pessoa está parada olhando para o tempo. Não se assombre. Planta a tua semente e apresenta ela a Deus. Deus quer a sua geladeira cheia. Deus não é mesquinho. Deus não é miserável. Deus é abundante para todos. O homem é que é miserável. O homem quer comer sozinho. Ele quer que um rio com 14 bilhões de litros de água por segundo seja só dele. Não, esse rio que tem 14 bilhões de água por segundo é só meu. Como Pelégue. Pelégue era assim. Né? Mas, é, como é que uma, uma pessoa morre de fome de lado de um rio? Como é que a pessoa morre de fome tendo terra? Então, a pobreza maior está dentro de nós. Nós temos que expulsar ela. Temos que expulsar essa pobreza. Sim, ser pobre. Jesus ele não era milionário, mas ele tinha ouro que deram para ele. Né? O ouro de Jesus não foi dado pelo, pelos reis, né? Então, ele não era essas coisas tão fraquinhas assim também não, tá? Jesus nem era milionário, nem Jesus ele era um, um mendigo, como alguns querem que pregue. Jesus era normal. Ah, porque é filho de um carpinteiro. Sim, mas o carpinteiro antigamente ganhava dinheiro. Mano. Sim, e fora o ouro, o incenso e a mirra que deram para ele. Então, assim... É... Você vai vivendo sua vida e o pastor tem que pregar prosperidade. Como é que nós quer que a igreja seja abençoada? Como é que a gente quer que a igreja tenha oferta? Como é que você vai dar oferta para nós? Lascado! Hã? A igreja tem que abençoar, eu te abençoo em nome de Jesus. Agora você tem que estar um olho no gato, outro no peixe, outro no gato, outro no peixe, outro no gato, outro no peixe, porque o mundo tem suas leis. O mundo tem suas leis. E essa regra que Deus ensinou aos jujus, aos judeus, salve Jerusalém, cidade do grande rei bendito, é uma técnica maravilhosa. A gente pensa assim, vou fazer universidade depois de 30 anos, tudo bem, tudo bem, se você for um médico, alguma coisa, mas tem universidade que o cara faz, quando termina, está devendo, ainda vai trabalhar para ganhar um salário mínimo. Sim. Então, essa universidade vale a pena? Não vale. Por exemplo, ela, ela fala que meu marido é carpinteiro. Pronto, o carpinteiro ele tem que se acordar. Tem carpinteiro que faz... É, é, como é o nome, meu Deus? É, móveis planejados. Né, né, é, planeja, é planejado com ela. É planejado, entendeu? Tem que achar a sua fonte. Aí você achou, eita, que deu água. Chama o velho da varinha. O velho da varinha acha água, né? É... O velho da varinha, aqui da Paraíba, ele acha água. Aí, você vai, vai, vai... Inclusive, a gente pode até fazer uma conferência, ou hoje mesmo, sobre as melhores profissões. Né? Se você é um policial, tente ser um sargento. É, faça um curso, curso A. 
Aí depois você faz o curso B. É. O, uh, qual é a área que você quer fazer? O que você quer fazer? Pastor, mas eu estou numa área que não está dando. Então, pronto, preste atenção. Como é que o macaco faz? Ele está num galho, olhando para outro, e o macaco usa os pés, as mãos e o rabo. Quando um macaco pula, o macaco faz... Aí ele pula. Quando ele pula, o rabo dele vai... Aí ele agarra com as mãos, agarra com o rabo e agarra com as pernas. Então, você pode procurar uma profissão. Até um casamento é uma profissão. Hã? Pode arrumar um coronel aposentado e casar. Ai, pastor, eu não caso por interesse. Apoio ah, o caso? Caso sim. Por que não? Todo mundo só casa por interesse, deixa de frescura. Se você não casa por interesse, vai casar com um mendigo? Vai casar com uma pessoa uh, que está na rua, do, lá no Cracolândia? Não vai. Então, nós só casa por interesse mesmo. E se um casamento te dá uma estrutura financeira, glória a Deus, deixa de onda. Deixa de onda, porque o casamento também é estrutura. A gente casa para ter mulher e a mulher casa para ter homem. E a gente casa para um sustentar o outro, um servir ao outro. Essa poesia é uma poesia muito barata. A irmã chegou para mim e disse, o senhor fala que casamento é profissão. Eu digo, falo. Uma mulher bem casada é melhor do que uma mulher empregada. Acorda a hora que quer, faz a hora que quer, tem que abedecer o marido, tá? É, tem que fazer aquilo. É, sim. Uma mulher casada é muito melhor do que empregada. Ela vai ter filho, ela vai ter o lado dela. A gente pensa que você, a mulher hoje só é, é assim, bam, 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 se ela for empresária. Tantas empresárias solitárias querendo se matar. Tantas. E quantas mulheres que são, têm com recurso tão pouco, tão pouco e são cheias de vida? Eu posso citar várias aqui. Dona Neuza Brito é um. Aqui, ó, Dona Neuza Brito. Bem casada, com o velhinho dela lindo, simpático, lindo. O casalzinho gostoso e maravilhoso. Tá? Quem é que não queria ser filho de Dona Neuza Brito? Quem é que não queria ser filho de Emene Gilda? Então, assim, se for para você partir para uma profissão, parte. Você pode ser tudo. Se você tiver um casamento bom, glória a Deus. Arruma um, um homem bom e ele vai prover tudo. E se for mulher, também. Também. O que, é que adianta tanto dinheiro se o cara não tem amor? Hã? Tem empresária que se você cuidar bem dela, ela, ela, ela bota você no céu. Sim, mas o que, é que acontece? Você acaba a casa com o empresário e fica metendo chifre nela. Então, se lasque. Se lasque. Porque o cara está sendo sustentado pela empresária e ainda vai arrumar outra mulher, velho? Então, você merece estar tá lascado. Né? Se a empresária está bancando tudo, deixa ela bancar. Você dê amor e cheiro no sovaco dela. Levanta o sovaco aí para cheirar. Ai, sovaco cheiro. De novo, de novo. Ai, que sovaco cheiroso. Sim. Então, falando sobre profissões, né? Ser mãe e ser mulher também é uma profissão. Ser marido é uma profissão. Né? Então, qual é a fonte, gente? Aí eu estava vendo na internet a mulher que fez o aniversário da cachorra. Ela gastou dois mil dólares no aniversário da cachorra. Uma, uma chihuahua. Aqueles cachorros meio doidos assim. Né? Dois mil dólares na época. Isso já faz tempo, tá? Vixe, Maria! Oxe, dois mil dólares, porque tem, velho, tem fonte. Se ela limpar a poupança com nota de cem reais, ela não vai nem sentir falta, entendeu? E ela é o quê, pastor? Ela é empresária, ela tem, ela tem um marido, e o um marido tem. Você está entendendo o que eu estou falando? O casal tem que se unir para vencer na vida. Érica Silva. Eu gosto assim, ó, quando a pessoa dá opinião. Muito obrigado. Botar a profissão nisso não é fácil, pastor. Manter casamento e os filhos. É, uma mulher, ela mantém tudo, tá? A gente só sabe o valor de uma mulher quando a gente tá, ela está doente, a gente fica perdido. Né? Uma mulher, ela não sabe o valor de uma mulher verdadeira, a gente não sabe. Só sabe na hora que ela está doente. Ela bota os filhos, ela ajeita os filhos, ela ajeita a casa, ela ajeita você, ela ajeita tudo. Né? Ou seja... O cara não sabe o valor que tem uma mulher. Também um marido, um marido bom, que cuida da mulher, que vive para a mulher, que não vive no botequim, que não vive no cabaré. A mulher, às vezes, só sabe o valor quando ele está doente. Entendeu? Então, assim, preste atenção. Você deve inovar na sua profissão, até como mulher mesmo, você tem que aprender novas técnicas de ser mulher. Oxe, tem isso? Tem. Tem. Você tem damasceno, xerolai, nessas coisas que ela ensina. Você tem que aprender a ser mulher, fazer amor, tá? servir. E o homem também.
Tá? E é, na sua profissão, nunca deixe a família por causa da profissão. Se lasque a profissão, seja ela qual for. Ah, rapaz, você vai ganhar tantos mil reais, você tem que ir para ali, certo? Minha mulher vai. Não! Rapaz, eu não quero. O cara vai ganhar tantos mil reais longe da mulher, para fazer o quê? Hã? Para arrumar outra e ela arrumar outra. Separa o casal? Não. Então, é, isso é uma visão geral que eu estou dando, né? Então, analisando qual é a sua profissão, qual é a sua fonte, né? Quem reconhece o valor de uma mulher, né, pastor? É, é. Eu, eu sei disso quando a senhora está gripada, alguma coisa. Meu Deus, eu fico perdido na vida. Eu não sei nem o que fazer. Né? Não sei, não. Tá? É muito difícil. Bem, talvez para os outros seja fácil, eu seja fraco, né? Talvez eu seja um fraco. Mas se o senhor não tiver, por exemplo, com gripe ou de cama, eu fico perdido, eu não sei o que fazer mais. Eu não tenho nem cabeça para atender ninguém. Porque aí tem os meninos, aí tem a escola, aí tem não sei o que lá, aí tem, a, a, tem um celular, até quem ajeita o celular é ela. Então, é, o valor que uma mulher boa tem na vida de um homem é, não tem valor, a Bíblia fala, excede, ultrapassa diamantes. Entendeu como é a coisa? Então, uma mulher dessa... Se você for um cara rico, um velho da cabeça branca, você dá qualquer coisa para ela. Mano. Sim. É. E pronto. E a mesma coisa é um homem bom. Você arruma um homem bom, você é um empresário, vive só, olhando para o teto, dormindo só, agarrada com o travesseiro. Arruma um homem bom, se esse cara for bom mesmo, ele vai te dar amor, vai te dar carinho. E quando os dois são na mesma, no mesmo patamar, né? ou seja, dois pobres, os dois ricos, tudo bem, glória a Deus, vamos vencendo, vamos vencendo junto, vamos comendo ovo, comendo caviar, vamos vencendo, a vida é feita para viver. A profissão, a fonte, diga comigo, fonte, é o mais importante da sua vida, você sem fonte não é nada, você tem que ter a fonte, e não tem que ter só uma fonte, mas várias fontes, isso em todas as profissões, do pastor ao empresário. Você tem que ter sua empresa tal, mas você tem que ter um treco-treco, um pano nas mangas, uma carta na manga. Pastor também, pastor? Sim, pastor também. Quantos pastores eu já acompanhei passando fome? Porque eles confiavam muito na igreja, a igreja broncou com ele, disse que ele era feio, botou um bem bonitão, gostosão, maravilhoso, e ele foi chupar dedo. Quantos pastores foram abandonados por igrejas pentecostais? Porque tem igreja que é braba, tá? Se o pastor só tá um pum, ele sai! Sai! E o pastor vai... Fica assim, ó. eu acompanhei um que a turma botou ele para fora, ele está tentando entrar, mas a turma não quer mais, que é um grupo né, de pessoas. Né? Aí ele arrumou uma mulher bem boa, essa mulher vive orando por ele, por ele noite e dia e banca. Mas ele quer voltar para a turma, a turma não quer. Aí eu disse, pode diga ele que bota a igreja dele? Não. Então diga ele que vai... Não. Ele quer o quê? Ele quer que a turma aceite ele a força? A, força. a turma não quer mais. Mas agora tem você, né? Mas ele não me quer. Ele quer e não me quer. Assim, você não está bancando tudo para ele? Então, era para ele cheirar no seu sovaco. Levanta o sovaco para ele cheirar? Não. Então está sendo burro. A turma não quer mais ele. A turma embroncou com ele. Mesma coisa é, 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 é em qualquer lugar. Você é um taxista, o Uber está tomando teu espaço. Você vai reclamar, vai pegar briga com, com faca, com o com cara de Uber. O cara de Uber também é família. Então você tem que procurar outros meios. Isso, nenhuma mudança até agora no planeta é de rápido. As mudanças são lentas. Elas estão aumentando de velocidade, mas são lentas. Então você vira táxi e vira Uber ao mesmo tempo. Né? É. Qualquer pessoa pode ser rejeitada pela turma. Conceição Fernandes diz... É muito triste quando a, a turma faz isso. Qualquer turma, turma do trabalho, turma da família, tudo é verdade, pastor. Seria bom todas as pessoas casadas deveriam ouvir o pastor. Que maravilha, dona Neuza. Ouvi isso de uma mulher que tem mais de 40 anos de casado. Né? Eu gostei tanto do casal, ainda vou na Bahia, ele dá um cheiro. É, então, olha, preste atenção. A turma pode brocar com você de repente, a família pode achar que você é um idiota, e de repente a família não, quiser, não querer mais você... Então, todo mundo está sujeito a isso, a igreja, né, entendeu? A gente tem que se adaptar ao ambiente e tentar uma coisa chamada sobrebre, vivi, vivi. Hã? Eu acompanhei um pastor que ele tinha 60 anos de pastorado, foi um dos maiores pastores da região. Super evangelista, pregou no mundo inteiro. A turma broncou com ele. 
De repente a turma diz que ele soltou um peido, aí vem um outro pastor novinho, né? Uhul! Aí a turma bota. Bronco com ele. Sim, é, mas ele tinha o quê? Ele tinha várias empresas, ele era pastor e empresário. Então ele, a família dele, ó, tranquila. Apesar dele ter morrido do coração de raiva, né? Eu acho que a raiva, raiva assim, decepção, né? De ser escanteado, vivendo tanto tempo, no, deu origem a tudo, né? Deu origem a tudo. Mas aí é a turma bronca. Então, confiar na turma é muito perigoso, tá? Porque tem turma que leva você até o final. Morre por você, mas tem turma que é meio covarde. Ela acha. Isso é um chamado inconsciente coletivo. Isso é no trabalho. Pastor, trabalha numa empresa. Pensa numa empresa boa. Eu vi essa reportagem, eu vi uma reportagem sexta-feira de um homem que tem 100 anos. Quem é que viu essa reportagem? O senhor lúcido, lindo, maravilhoso, com 100 anos. Ele trabalha há 85 anos. Ele começou com 15 anos na empresa. Olha, trabalha 85 anos na empresa. E a empresa é boa, velho. Eu queria saber o nome dessa empresa para dar um parabéns a ela. Parabéns à empresa. O cara vive cento e poucos anos, já está com 101 anos. Trabalhou 85 anos na empresa, na mesma empresa. E a empresa foi fiel com ele e ele foi fiel para a empresa. Que coisa linda e maravilhosa. Eu queria saber quem é que assistiu essa matéria. Eu vi, pastor, essa matéria, Alexandra Lins. Eu achei lindo o velho, achei lindo a empresa, a empresa fez uma homenagem para ele. É essa, esse tipo de reportagem que eu amo. Eu, eu devia gravar, como é que eu vou gravar esse negócio? Eu ouvindo ele falar, ele faz conta com 100 anos, ele mexe no tablet. Então, o um senhor bem, bem animado. Né? Ele ficou milionário, pastor, ele ficou rico, ele, ele foi mais, mais rico do que aquele cara não sei de onde. Não, ele é rico porque ele é cheio de vida. Ele é rico porque ele tem vida. Ele não era o patrão. Ele, é, ele sempre foi empregado. Mas, ó, isso é riqueza, gente. Felicidade. É uma empresa de tecido, pastor. É assim, Alexandra Lins. É uma empresa de tecido. Rapaz, 85 anos trabalhando para a mesma empresa. Se aposentou e voltou. Que história linda. Parabéns, meu irmão. Criou a família, viveu a vida dele. E, e é radical. Ficou olhando as contas com 100 anos. Ah, se Deus desse essa vida para nós assim, de chegar a 100 anos, hein? Olha que maravilha! Maravilha! Essa empresa, eu queria até saber o nome dela. Se alguém souber, diga para eu dizer aqui, porque é uma empresa, meu amigo, que o Brasil devia ter muitas dessas. Ele passou muitas lutas, pastor? Passou. Mas aí é uma história muito linda. Trabalhador honesto, gente fina. Glória a Deus, né? Eu acho que o patrão disse, ah, que maravilha. Então, olha, mas você, tem empresas dessas, assim, né? Cada história é cada história, mas você também não pode confiar muito em empresa, porque a empresa pode levar você e pode, de repente, rejeitar. É, é. Foi linda, pastor, porque quase não vemos nada bom na televisão. Neuza Brito, você assistiu também, dona Neuza? Eu amei essa matéria. Eu peguei o celular, mas não dava para gravar, ficava mal gravado, porque uma história dessa anima todos nós, né? Anima todos nós. É como a gente vê uma história de uma mulher que viveu 75 anos com um homem. E ela casou com 14 anos. Dona América. Né? Dona América viveu 75, 76 anos com seu Batista. E era um casal unido, viu? E até hoje ela chora de saudade. Se a gente falar no marido dela, os olhos dela enchem de lágrima. Então, uma, uma, histórias como essa, puxa, gente, a gente tem que, que rever, né? É... Passou aonde, pastor? Eu não, parece que foi na Record, não me lembro. Não me lembro, tá? Mas uma, uma reportagem dessa está de parabéns. Está de parabéns. Porque anima, dá ânimo a nós, dá fé. Né? Com tantos conflitos que nós temos na vida, uma coisa dessa, meu amigo, que maravilha. É, minha avó casou com 14 anos, pastor. Neuza Brito. É, essa mulher, o nome dela chama-se Dona América. Dona América é da cidade de Campina Grande. Ela casou com o seu Batista. Batista de Oliveira, né? É, e ela é da, da Companhia das Almas da Igreja Católica. Eu conheço ela desde que eu nasci. Né? E conheço o casal. Sempre foi um casal exemplar para todos nós. Quando todo mundo falava assim, ah, 
Eu queria viver bem como dono América. Teve tribulação? Teve luta? Teve, gente. Que todo mundo tem, né? Mas ela só separou, ela só separou porque o velho inventou de morrer. <risos> ah, chegou a morte, né? Com 97 anos. 97 ou foi 98 dele, né? Quando ela casou, ela tinha 14. E ele já tinha 20 e tantos anos. Que ele era do exército. Não é bonita essas histórias? Junior! Apareceu! Alcione! Cuida desse gato, menina! Junior! É uma história bonita, né? A gente tem que ver história bonita para ver se a gente fica bonito também. É. Foi, foi na Record essa, essa matéria, né? Mas uma matéria dessa era para a gente dar mil likes. Eu não sei se está no YouTube. Então, preste atenção. Profissão, vida, fonte. Proteja a fonte. Sem fonte, você não é ninguém. Sem fonte, você é uma tartaruga sem casco. Pastor, a minha fonte é um salário mínimo. Então, proteja o salário mínimo. Não mate a, 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 a galinha dos ovos de ouro. A filosofia é, vamos pegar todos os ovos que estão dentro da galinha. Aí, matar a galinha para pegar os ovos de uma vez. Só que o ovo só virava de ouro na hora que passava. Então, quando eles abriram a galinha, era uma galinha normal. Então eles mataram a galinha dos ovos de ouro, nem tiveram ouro mais, e dentro dela não tinha ouro, dentro dela era um óvulo comum. Né? É. Então, é, o Walter Uthman trabalha há 84 anos na mesma empresa em Bluske. Bluske é onde, hein? Bluske. É essa matéria, é? Geisa Moreira diz. É o Walter Uthman, acho que deve ser alemão esse cara, viu? O, é, Walter Ortman trabalha há 84 anos na mesma empresa, em Bluesker. É, que matéria linda. Parabéns que fez a matéria. Né? É, é, busque a Deus e faça a, a, a sua fonte. Procure fonte rápida, porque se for uma fonte muito lenta, você diz, pastor, eu vou fazer um prédio de 80 andar, mas não dá mais tempo. Principalmente quem tem mais de 40 anos, não dá mais tempo. A não ser que você ganhe na loteria, né? Ele é de Santa Catarina, pastor. Ah, é, é. É, é em Bluske, lá em Santa Catarina, linda Santa Catarina, né? O nome do rapaz é Walter, Walter, Walter Watman. Trabalha 84 anos na mesma empresa. Parabéns! Parabéns! Né? É, é. Quero minha fonte, pastor, estou bloqueada. Então, vamos procurar outra fonte, né, Alexandre? Vamos procurar outra fonte ou tentar desbloquear essa fonte. Né? Hã? É. Desbloquear, cavar. Né? Às vezes o poço entope, a gente desentope. Eu tenho um poço na igreja que eu cavei há 25 anos atrás. E ele dá água há 25 anos atrás. Água muito boa. Né? Onde ninguém dizia que dava água boa, ele foi o primeiro poço que cavou e deu água boa. Aí, é, teve muito tempo que eu passei viajando muito, passei muitos anos sem nem ir lá. Né? Quando eu fui olhar, até em cima de lama. A lama foi juntando, 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 juntando. Aí eu falei com o cara, o cara disse, meu amigo, a gente vai olhar, mete o compressor e tira. Foram lá, limpou, deixou água mineral. Então, às vezes, a gente tem que limpar a fonte da gente. Né? Como é que a gente limpa a fonte da gente? Analisando ela, tá? É... Eu não acho nada bonito morrer de trabalhando, Silvia Regina Salles. Mas, Silvia, ele não está morrendo trabalhando. O trabalho é a vida dele. Trabalhar é gostoso. Ruim é ficar dentro de casa olhando para o teto. Né? É. Então, esse cidadão ele é feliz trabalhando. Tem homem e mulher, principalmente homem, que se ele ficar dentro de casa, ele adoece. Outros não, já estão acostumados desde pequeno. Né? Meu pai era um deles. Se você deixasse meu pai uma semana dentro de casa, ele morria. Ele queria estar no mundo, nem que estivesse nem quebrando o mato, velho. É, a, os homens antigamente eram assim, né? O trabalho não é para destruir você. O trabalho faz parte de você. Quando Adão foi colocado no Jardim do Éden, Adão tinha um trabalho. Adão não ficava coçando o saco a vida toda. Agora a gente tem que ter a nosso lazer, tem que ter nossa segurança financeira. Não é trabalho em si, mas a segurança financeira. Né? Aí sim. Mas a, 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 a vida é trabalhar também. Vida é arte. Vivemos 
translúcidos e radialmente sobre a luz de sol. É, tenhamos equilíbrio e o domínio próprio. É isso aí. Silva Regina Salas. É, o trabalho edifica a gente. O que destrói é o trabalho que você vai, vai, vai e não sai do canto. Né? Mas queira ou não, todo trabalho você já sai do canto, porque você está trabalhando, você está comendo, está cagando, está contra... tá entendendo? É. É porque a vida que a televisão mostra são dos riquinhos, que não precisa trabalhar. Só coçar o saquinho, brigar, namorar, desnamorar. É como se todo mundo fosse aposentado com muito dinheiro e o único trabalho das pessoas é a fuleiragem. Né? Mas no, no real não é assim. A vida é muito corrida. Principalmente quem... É quem trabalha para sobreviver, né? É muito corrida a vida. Mas Deus nos dá inteligência para viver um trabalho bom. É melhor eu vender espetinho e ter uma vida mais folgada do que ter um trabalho daquele que você trabalha a noite todinha para ganhar uma merrequinha e, e viver como um, um passarinho ali. Entendeu como é a coisa? Mas isso vai de capacidade também. Tem gente o seguinte, se você tirar essa pessoa e colocar ela para trabalhar para ela, ela morre de fome. Ela não tem a, a sagacidade. Entendeu? É. Não tem a sagacidade. Tem gente que se você soltar ele no deserto, ele vive. Mas tem gente que se você soltar ele na mata, ele não morre de sede. O rio passando, ele morre de sede. É questão de preparação também. Então vamos lá. Para nós ir, ir ler a Bíblia, né? Ou vamos ler à tarde, Marcos, 16 e, Marcos 15 e 16, tá? A gente parou, né? Então, é, trabalho traz satisfação, bom para a mente, sim, bom para a mente. Pode ver que a maioria das pessoas ficam doentes depois que para de trabalhar. Cria logo uma barriguinha de cerveja, fica em frente à televisão só com controle, né? É, trabalhar é bom e, e nos dá saúde. Às vezes a pessoa pode até adoecer para não ter nada para preocupar, né? Então, a fonte é o seguinte. Qual é a sua fonte? Pastor Joíso, e quando a fonte é o velho da cabeça branca? Pois cuide do velho. Remédio na hora certa, amor, cheirinho, cuidado, porque ele é a cabeça branca. Quando a fonte é, por exemplo, um trabalho. Pastor, eu tenho uma, uma bodega, eu tenho um mercadinho pequenininho, mas dá? Dá, então segure. Não, mas tem mercadinho grande. Não se preocupe com os grandes. Os grandes se preocupam com eles mesmo. Você tem que se preocupar com você. Entendeu como é a coisa? Hã? Quer prosperar? Então faça um voto. Mas mesmo fazendo um voto, você tem que ter uma, uma desculpa. Uma fonte. Então, essas duas filosofias eu passo para vocês. E vocês analisam se essas duas filosofias têm... Alguma base filosófica ou bíblica. Primeira filosofia. Em vez de plantar uma semente, plante duas ou três. Isso vale até com filho. Você deve ter dois ou três filhos, porque se um, um ou outro não simpatizar você, não é obrigado o filho simpatizar você, não. Tá? Mas se um ou outro não simpatiza, vai ter um que vai simpatizar você. Entendeu? É. É... Trabalho, você é bom você ter mais de uma fonte. Né? É bom que você tenha mais de uma fonte. Porque se uma fonte, de repente, der problema, não precisa nem secar, aí você segura no outro. O trabalho é uma terapia, Ana Maria. Ana Maia, aqui é Ana Maia. Assim, é uma terapia. Agora, se o trabalho estressar muito e não der nada, chegou a hora de você pensar em partir para outra. Agora, vai muito da sua capacidade. Porque tem gente que tem capacidade de ser empresário, mas tem gente que não tem. Então é melhor ficar no trabalhozinho ali recebendo. Né? O mistério de plantar duas sementes é muito bom, pastor. É, patrões também sofrem. Sim! Ah, é, o pastor é uma espécie de patrão e é patrão também. Quantas vezes a gente parou, de, não fez a feira para pagar pedreiro, essas coisas. É. Porque o cara trabalha e ele quer. Ele não quer saber de onde vem, ele quer, ele trabalhou. Então a gente tem que dar. Entendeu? O cara pensa que vida de patrão é muito boa. Nós poetizamos as coisas. Tem patrão que não dorme nem à noite. O dinheiro, o estoque, como é que eu faço? E a venda não saiu. Né? Então, é, tem que ter uma preparação espiritual também de DNA. Né? Você pode buscar lá no seu DNA um, um, um empresário que já viveu na sua família e usar essa energia. 
Eu tive um sonho ruim, mandei uma oferta no Pix do senhor. Gislaine Camargo. Gislaine! É, teve até alguns amigos que tiveram sonho ruim, eu tenho que responder. Exato. Deus abençoe que esse sonho ruim passe bem longe de você, tá, Gislaine? Bem longe, em nome de Jesus. Amo meus patrões e peço a Deus que abençoe grandemente. Eu abençoo, sempre abençoei meus patrões, mas eu fui ensinado a reclamar dos patrões. Desde pequeno, as pessoas ensinam a gente a falar mal dos patrões. Mas a Bíblia, ela nos dá pista para a gente orar pelos patrões e até abençoar os empregados. Você abençoa seus empregados? Hã? O patrão precisa do, do empregado. É, eu vou mostrar para vocês um áudio que eu mandei para o meu pedreiro, tá? Ó, cadê ele? Ó? Deixa eu mostrar, eu mandei hoje de manhã. Deus te abençoe, te ilumine. Botou uma vinha para... Pra... <risos> é, aqui, eu vou falando, para você ver como é pessoal, ó. Ah. Valeu, Ronaldão. Obrigado. Deus te abençoe, te ilumine. Botou uma vinha para as galinhas. Eu joguei uma comida. É, joguei umas comidas ontem, amanhã eu levo. Aí deixa a chavinha num cantinho. Aí então você vem cortar hoje já para planejar esses degraus, né? Valeu, meu irmão. Que Jesus te abençoe e te ilumine grandemente. Opa, o, 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 o rapaz que trabalha para mim disse, não, eu não estou fazendo nada em casa, eu vou trabalhar, eu vou cortar uns degraus. O que eu vou fazer, falar com esse homem? Todo Deus abençoe ele, ó. Valeu, ficou muito bom, muito ótimo. Valeu, valeu. Eu te abençoo, mano, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Jesus te ilumine grandemente, teus passos, tua vida e tua família. Isso aqui eu falando com o Ronaldo, né? Isso aqui eu falando com o Ronaldo. É. Ah. E aí você tá fazendo uma coisa, tá no domingo, a gente... Olha ele respondendo, ó. Olha ele respondendo, ó. Vou sim colocar assim a água das galinhas, viu? É porque aí você tá fazendo uma coisa, tá no domingo, a gente... Senão a gente não, não vai inaugurar esse negócio logo não, sabe, Joyce? Eu acho que a gente teria que é, ficar pé e trabalhar dos domingos, seria trabalhar tudo para poder... Senão a gente não consegue a nossa meta, tá entendendo? É, quando for durante a semana, a gente podia ver até alguns serviços que... Olha ele falando, ó. Vou sim colocar assim a água das galinhas. Bota a água das galinhas, rapaz. É porque aí você tá fazendo uma coisa, tá no domingo, a gente, senão a gente não, não vai inaugurar esse negócio logo não, sabe, Joyce? Eu acho que a gente teria que é, ficar a pé e trabalhar dos domingos, seria trabalhar tudo para poder, senão a gente não consegue a nossa meta. O <risos> que, que eu vou dizer com um cara desse? Deus te abençoe, pagar o salário dele, que ele merece, e Deus abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado, viu? Jesus te ilumine grandemente teus passos, tua vida e tua família. Aonde eu tô, gente, eu crio galinha, crio... é a questão do mascote. Quando eu falo para vocês alguma coisa, é porque eu vivo aquilo. Não dá para viver sem mascote. Então, quando não é um gato, é uma galinha, é um periquito, é um papagaio. Né? Então, mesmo lá na igreja, tem as minhas galinhas, sim. Que foi a Menegilda que deu. Eu trouxe lá de Tocantins. A galinha fica... É... Menegilda deu galinha, eu trouxe, é, tá lá. Então, é como se fosse a mascote, não pode faltar água nem comida. Então, o rapaz vai no domingo, que hoje é domingo, né? De manhã trabalhar, eu pedi para ele mandar, não. Para ver se adianta o serviço, o que, que eu vou dizer com um cara desse? Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Não é porque isso vale mais do que o salário dele. Isso é consideração. Ó, a conversa dele, ele nem sabe o que eu estou conversando, ó. Te abençoo, Ronaldo, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Jesus te ilumine grandemente teus passos, tua vida e tua família. Olha aí, ele falando. É... Aí ele, ele falando, ó, ele falando. Isso aqui são conversas que eu fiz agora de manhã. Sim, colocar assim a água das galinhas, viu? É porque aí você tá fazendo uma coisa, tá no domingo, a gente. Senão a gente não, não vai inaugurar esse negócio logo, não, sabe, Joyce? Eu acho que a gente teria que é, ficar a pé e trabalhar. Os domingos seria trabalhar tudo para poder, senão a gente não consegue a nossa meta, tá entendendo? É, quando for durante a semana, a gente podia ver até alguns serviços que possa fazer um serão, porque a gente tem que adiantar esse negócio para poder terminar no tempo ágil que você está tá precisando inaugurar isso. A gente podia ver com o Luquinha aí, mas a gente marcar uns dias aí fazer um serão, viu? Se for preciso trazer uma lâmpada para aqui, alguma coisa para a gente poder adiantar, tá certo? Essa questão aí, até da, quando for na pintura, tudo, a gente consegue fazer serão e para dar umas adiantadas, 
tá certo? E veja a questão do branco, se o branco gelo não presta, porque o branco gelo era melhor, porque cobria mais defeitos, manchas, esconde mais. Mas se você quer o neve, a gente dá o neve mesmo, tá bom? Tchau, Deus, até mais, Deus abençoe. Pronto, o que eu vou dizer de um homem desse, hein? Que Deus abençoe ele. Então, nós não abençoamos os nossos patrões. E também, nós não abençoamos os nossos empregados. A gente, as ingues, é ingues, é? É ingues. As ingues, é as ingues da baixa da égua, é? As ingues, elas querem gerar rivalidade entre homem e mulher. O que falta no homem tem na mulher, o que falta na mulher tem no homem. Ele quer é, é, gerar rivalidade entre patrão e empregado. O patrão não é seu inimigo, ele pode ser chato, mas também ele não é seu marido. Ele tem, que, é, ele tem que ser um pouco seco também. E os seus, os seus funcionários precisam. Se o salário deles é, é, é aquilo ali, você tem que dar. Aí você nota que é uma pessoa esforçada, né? Michele Silva. Exato, Michele. Enquanto eu estou aqui no ar, ao vivo, ele está lá. Mandou avisar, estou por aqui. Eu já tinha visto pelas câmeras que ele estava lá. Né? Então, tem que abençoar um cara desse? Está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele ganha para fazer isso? Sim, mas ele está fazendo mais do que ganha. Ele está interessado nas coisas. Né? Então, mas não, as ingues, as ingues, que as ínguas, elas querem gerar rivalidade, velho. As nossas diferenças não é para nos destruir, mas para nos completar. A gente tem é uma banda de tudo. A gente não é um ser completo. A gente tem é uma banda. O grande precisa ser do pequeno, o pequeno precisa ser do grande. E juntos formamos o inteiro. O homem precisa da mulher... E a mulher precisa do homem. A mulher não é minha inimiga. Nem, nem o homem é seu inimigo. Nós é coisado mesmo. Entendeu? É, então, assim, sobre a questão financeira, todo mundo tem que saber que você não pode jogar, soltar um passarinho por dois voando. Não. Não pode ficar na mão só de uma pessoa só. Ou de promessas fantasiosas. Tá? É... E outra coisa, plantar a sua semente, fazer a sua profissão, você, sendo um bom profissional, você vai conseguir. E não sendo profissional, vai conseguir também. Mas vai ser mais difícil. Ok? Então, fica esse recado para vocês, tá? É, o, qual é aí as duas lições que você aprende hoje? Porque nós, e desbloquear, orar, fazer voto, promessa, pacto, Deus abre as portas, Deus é milagroso. No dia que Deus não puder nos, não nos ajudar, nós está tudo lascado. Se Deus não ajudar você e eu, as nossas capacidades e inteligências não são suficientes para a gente ir adiante. Mas com fé em Deus e segurando na mão do Pai, Segura nas mãos de Deus, nós vamos sobreviver. Desculpa, sempre vai ter. Preste atenção, eu tenho uns 50 anos, tá? Com cara de 30. Ai, é, quem disse foi a Alcione. A Alcione não é mentirosa? A Alcione disse: o meu coroa de bigode branco tem 50 anos, mas tem cara de 30. Foi ela que disse, foi ela que disse. Você acha que ela é mentirosa? Ela não é mentirosa. Então, olha, preste atenção. É, desculpa sempre tem. Quando eu era jovem, ninguém queria casar, ninguém queria fazer nada por causa do, do, do FFMI. Tá lembrado do FMI? O FMI, a, a inflação galopante de 35%, 40% ao mês. Tchururuca, tararaca, tarereca. E tome desculpa, tome desculpa, e um pessoal não quer nem saber, ele quer viver. Aí depois veio a, a estagnação, não sei o que lá, não produz, o real não dá dinheiro, não sei o que lá. Todo mundo reclamando do real. Gente, eles vão sempre reclamar. Quem olha para o tempo nunca planta. Vai e planta a tua semente. Você vai esperar que o mundo inteiro fique de mão dadas, unidos, em amor? Não vai. O mundo é lasqueira. O mundo é lasqueira mesmo. Sempre foi. Ah, eu não vou casar porque as coisas estão difíceis. Você não vai casar nunca. Ah, eu não vou ter filho porque as coisas estão difíceis. Pois não vai ter filho nunca. Porque o mundo é sempre assim, você é quem faz seu mundo. Será que hoje, com essas lutas todas que tem aí, não tem gente que vai no supermercado e enche o seu carro? Tem. Então, por que você não delas? Nós vai ser também, em nome de Jesus. Então, desbloqueios foi uma macumba que fizeram para atrapalhar você, 
se foi é, uma maldição hereditária. E sempre pensando, eu quero fontes. Pastor, eu quero um carro zero. Todo mundo quer um carro zero. Mas eu não estou nem aí para carro zero, eu quero fonte. O que, que adianta a gente ter um carro zero e não ter o dinheiro nem de emplacar o carro? É melhor o Fusquinha, que ande bem, e você não precisa dar satisfação a ninguém do que você num carro zero e lascado. E lascada. Entendeu? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. E você lembre sempre disso. Plantar três sementes. Pastor, eu sou formado. Certo. Está dando alguma coisa? Não está. Então, não adianta de nada essa formatura. Né? Mas pode dar. Depende de onde você encaixa. Entendeu? Deus vai usar o que você tem. Hã? Deus vai usar o que você tem. É... Pode fazer outra coisa? O que você tem na vida? Pastor, só tem um azeitezinho, uma fuleirinha. Deus vai usar o azeite que você tem. Tá? Eu estou falando para as pessoas ativamente financeiras. Porque tem aquela pessoa que já está aposentada, já está na, na boa dela, né? então vai viver a vida, vai desfrutar. Porque essa é a nossa porção sobre a terra. Mas aqueles que estão começando agora e não têm aposentadoria... Né? Se vão se aposentar só quando tiver já numa idade de quase 70 anos, então nós temos que correr atrás, velho. É, exemplo, vou citar. Eu podia citar aqui muitos exemplos, muito. Já citei de Léo, né, lá do Jalapão, lá de Mateiros, que é um homem maravilhoso, casou, colocou seu restaurante. Já citei várias vezes. Mas pronto, aqui eu estava vendo essa semana um casal. O casal ele alugou uma casa perto do centro da cidade. Certo. E falou com o dono da casa que se podia lavar carro na frente. O dono disse certo. Então, eles fizeram o contrato. Certo. Aí o cara comprou uma maquinazinha dessa no supermercado de lavar carro. Hum. Não sei onde ele arruma água. Mas ele lava todo dia seus 5 a 10 carros todo dia. Sabe, sabe quanto é o carro que ele lava? 50 contas, 60. Depende do polimento. Então, vamos fazer a conta? Bora. Vamos botar cinco carros por baixo. Né? Uma média para baixo. Cinco carros por dia a 50 conto. Porque tem carro que é mais caro. Dá quanto? 5 vezes 5, 25. 250 reais por dia. Em uma semana ele tira quanto? Hã? Fui levar meu carro lá. Ele disse, ah, rapaz, já tem uns quatro carros na frente. Os caras vão para o centro da cidade, deixa os carros aqui, ó, estacionado e eu vou lavando. Aí ele lava fora e a mulher lava dentro. <coughs> a mulher é uma oma. É uma oma, é? É uma oma. Ela, ela é macho. A mulher, ela, ela entra dentro do carro e zzz, suga tudo, passa pano, tudo, tira os tapetes, lava os tapetes, é, joga os tapetes para ele lavar, né? E passa a, o, o brilho lá e a, passa o perfume e ele lá do lado de fora, só lavando o carro do lado de fora. Então, eles têm a capacidade de lavar até 10 carros por dia. Mas vamos botar uma média de 5. Então, ele tem 250 reais por dia. Vamos dizer que em 20 dias ou 25 dias, que é dia de trabalho, 25 dias úteis, ele, 25 vezes 250, dá quanto? 7.500. Está com aluguel, está com o trabalho, e ele não precisa pagar a carteira da esposa, entendeu? <risos> é bom, é isso, né? É. Mas pensa num plano bom danado que ele teve, ele só vai alugar uma casa bem próximo do centro da cidade, próximo da caixa econômica, próximo dos bancos, e os caras vão estacionando e eu vou dizer, aqui lá, vamos lavar, vamos lavar, bora, bora. Aí ele ganha a confiança dos caras, que nem cara que chega lá, estaciona, pega a chave, ei, uh, joga a chave, ele pá. Lava completo, um polimento ou sem polimento? Polimento total, 60 conto, deixa com nós. Se ele for lavar motor, que eu acho que ele não lava, aí só para 70, 80 reais. Mas ele não lava não. Então, olha só que plano bom, gente, para uma pessoa simples... Ele precisou passar no concurso federal? Não. Eu já fui lá, já, algumas vezes, estava sempre lotado. Isso não é bom? E eu vendo os caras jogando a chave para ele, deu vontade de jogar também. Dizem que eu chama, né? Os caras, eu vou ali na Caixa Econômica Federal, lava meu carro, aí joga a chave assim, faz... né? aí já guarda. Aí eu, eu doido para jogar a chave, mas não tinha vaga. Era. Então, preste atenção, gente. Uma ideia dessa pode mudar a sua vida. Uma hidroponia pode mudar a sua vida. É, Deus quer que você tenha as coisas. Peça a bênção ao Pai. 
arregaça as mangas, não se assusta não. O mundo quer que você se assuste. A Zing quer que você se assuste. Está ah, todo mundo acabando? Não, quem, tiver, quem quiser se acabar, se acaba. Mas eu vou viver, velho. Eu vou viver que ninguém vai viver por mim. Não é necessário um lugar estar tá em guerra, todo mundo está em guerra. Não é necessário um lugar estar tá passando luta, todo mundo está passando luta. Cada um tem seus problemas. Entendeu como é a coisa? Enquanto um está morrendo, indo para o cemitério, outro está casando, indo para a lua de mel. A vida não é assim? Ou não? Se alguém morre, para tudo. Ninguém casa, ninguém faz mais amor, ninguém faz nada. Não para, não. Nem quando a gente chega, nem quando a gente sai. A gente chega, o mundo está rodando. Ó. A gente sai, o mundo continua rodando. Né? Isso aí, é numa cidade, enquanto uns morrem, vão ser enterrados, os outros estão fazendo casamento. Vão para a lua de mel, fazer amor, brincar. Então a vida é assim, infelizmente é assim. Se o mundo todo, uma formiga morresse do outro lado do mundo e todo mundo parasse, mas não para não. Não para. Mas a impressão que dá das ingues e das ongs e das mídias é que você tem que parar porque fulano está brigando, ciclano está guerreando. Sim, eles querem guerrear, o que, é que eu posso fazer? Fulano está brigando com outro político, não sei o que lá. Eles já estão com a feira feita, velho. Nós é que tem que fazer a nossa feira e se agarrar com Deus. Ora por ele, ó, o Senhor abençoa. Tenha misericórdia das criancinhas. Entendeu? Verdade, pastor. Que Deus nos dê sabedoria. Um bom domingo. Pastor, uma ótima tarde para todos. Maria Lameirão. Que maravilha. Olha lá, estou passando por momentos de decisão. Muito importante. Comecei uma faculdade de pandemia. E estava online. Agora voltou. Estou da dúvida. Se, a, se aluguel das contas, também penso na minha avó. Eu tenho que saber, tem que dar uma olhada no contexto da coisa, né? O que é está que havendo, que faculdade é essa, né? Vamos dar uma olhadinha? Que assim a gente dá uma opinião, uma coisa assim, por cima, sem ter conhecimento de causa, é perigoso. Tem que ter. Sim, que faculdade é essa? Como é? Longe aonde? Paga aluguel como? Tem alguma fonte? Então nós estamos falando sobre fonte. Você tem que achar uma fonte até. E proteger essa fonte com espada, fuzil e tiro e bala e tudo. A fonte sua, Satanás, não pode tocar. Seja dizimista, seja ofertante. Se você não, pode dar, não poder dar mil reais para Deus, dez mil, trinta mil, cem mil, você dê um real. Sim, Deus não é mesquinho, não. Deus vai ver o teu coração. Então vamos embora. Tomara que um dia você possa dar dez mil reais. E é, pastor, sim. Se você puder dar dez mil reais, é porque você vai ganhar bem. Entendeu, menino? Se tem merda no curral, é sinal que tem vaca, não reclame se tiver merda no curral, eu não posso reclamar se minha casa está toda arriscada, se tem que bagunça todo dia, porque eu amo meus filhos, e filho faz isso mesmo, entendeu? Ai meu Deus, é muito barulho, os meninos riscam a parede, tem um dono de cerâmica na parede, aí depois apaga, ah meu pai, é sinal que tem menino, tem criança, tem vida, a Bíblia mesmo diz, não reclame se no curral tiver bosta, porque se tiver muita fezes de animal no curral, quer dizer o quê? Que tem muito animal. Entendeu, menino? <risos> é. Então, sobre a vida financeira, Deus se preocupa. Mas nós temos cada falha também, gente. A gente não vai atrás. A gente não faz planejamento. A, a, a falha não é Deus, tá? É nós. Não vai na minha casa a minha vida. Não, faz, não vai na casa verde amarela. Não vai em canto nenhum. Então, fica a desejar também, né? A gente tem que ver a nossa parte também, tá? É, é a turminha do barulho, pastor. Faz a festa, faz. Risca a parede, faz feirinha, faz bodeguinha e desarruma tudo. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Quando, quando eu me lembro disso, eu me lembro da, da, da Bíblia. A Bíblia diz que quando tiver muitas fezes no curral, não reclame não. Que o cara olha assim de... É estrume, é dinheiro. Quer dizer o quê? que tem muita vaca e tem muita comida. Por isso que eu, fulano disse, fulano é muita merda. Tu pensa que eu sou pouca merda, é? Eu sou é pinico cheio, meu irmão. É. Como fazer para acelerar o pacto da aliança bendita? Para quebrar maldições. Na renovação, após um ano, tem uma aceleração. Tem. Tem uma aceleração, sim. O pacto é lento, mas é definitivo. É ir plantando, é ir plantando. Se não plantar, não dá. Pode fazer pacto, mas tem que ir de semeando. Né? É. Uma forte renda, muita propriedade, abundância 
Amém, bênçãos total, amém. Joga na loteria para ver se ganha, menina. Joga. Aí dá o dízimo para nós, tá? Por favor. É, olha, preste atenção. E outra coisa, é, em muitos casos que eu já acompanhei, tá? O cara estava sentado em cima do ouro. Sentadão em cima do ouro. Procurando um empregozinho de um salário mínimo, o cara tendo terra de quilômetros. É porque a pessoa não se acorda. Bota isso na mão de um judeu para você ver. Bota na mão de um, de um japonês, de um chinês. Bota. Pastor, eu só tenho 10 quilômetros de, de água, 10 quilômetros de terra. 10 quilômetros! Eu sei que nada é fácil. Gente, fácil é morrer. Viver é difícil. Mas vamos fazer alguma coisa para a gente ganhar dinheiro? Não. Aí fica difícil, não fica? Hã? Ah, pastor, e esses 10 quilômetros, a metade é água. Pô, vamos, vamos plantar peixe? Não. Então, a gente quer o quê da vida? Entendeu? Às vezes, o problema não é Deus, às vezes é a gente mesmo. Né? Quem planta boas sementes, colhe excelentes frutos. Gostei, ela está poética. É, é, Silvia Regina, quem planta boas sementes, colhe excelentes frutos. É, então, assim, que Deus te dê boas fontes. Como o assunto hoje, a maioria dele foi vida financeira, não tenha raiva de dinheiro, se você, não, você nunca vai ter. Não tenha raiva da sua cidade, do seu país. Aí é o Brasil, é o Brasil. Não. É o Brasil. É não. O Brasil é benção, é rico. Nós somos ricos. Ricos. É porque nós não sabemos. O pastor Joaquim dizendo que o Brasil é rico. Nós é roubado desde 1500 e ainda continuamos ricos. O Brasil é rico. E a maioria do povo do Brasil é maravilhoso. Quem viaja pelo mundo sabe. Tem seus perigos, gente? Tem. Porque tem a parte podre também. Mas o Brasil é maravilhoso. E você é rica, você é maravilhosa. Você é Adão, você é Eva. Toma sua autoridade. Agora sim, tem que saber o que quer da vida. Né? Agora Deus quer que sua geladeira esteja cheia, suas contas sejam pagas, e você tem uma fontezinha. Pode, pode ser que não seja um rio Paraíba, possa ser que não seja nem um rio Tocantins, um rio São Francisco, mas uma fonte, e fonte é fonte. E tem gente de lado do rio Tocantins, de lado do rio Paraíba, de lado do rio, do rio São Francisco morrendo de fome. A riqueza e as condições, elas estão dentro de, da gente. Estão dentro de nós. Existem vários votos, Ana Maria diz, existe voto específico para prosperar? O voto da aliança bendita prospera, mas tem outros rituais feitos com peixe, com orações, para prosperar. Mas Deus já está dando a dica aí, gente. Hã? Deus está dando a dica. Plante três sementes. Três, ó, três. Se uma não der, outra dará. Tá entendendo? E às vezes Satanás ataca uma, mas não tem legalidade para atacar outra. O cara tem um comércio, o comércio dando, dando é, defalque, né? Não estava dando lucro. Aí ele botou outro comércio, o outro comércio bombou. Então ele me chamou para orar pelo novo comércio. É, e eu disse, e o antigo comércio? Vamos orar também? Ele disse, não, ali eu vou fechar. Eu disse, tudo bem, pode fechar. Mas faz o seguinte, tem um leão atacando, vou fazer o seguinte, eu vou continuar orando por esse e pelo outro comércio. Mas deixa o leão lá no outro comércio, é uma armadilha. O demônio não pode passar para esse comércio porque ele está preso no outro. Então, deixa lá. Às vezes, alguns prejuízos são lucros. Deixa. Então, isso foi um ritual. Tem o ritual do peixe que você faz com alevinos. Né? E, e tem vários que você pode prosperar. Agora, o maior ritual é esse. Em vez de plantar uma semente, plante duas. Isso não vai garantir que você vai ficar rico. Opa! E pode até ficar, porque o que tem aí é para nós mesmos. Não tenha raiva de dinheiro, não maltrate, não amasse. Não fale mal do Brasil, porque você é do Brasil. Não, pastor, mas eu moro em Londres, eu moro na Baixa da Égua. Não importa, não fale mal do Brasil, porque a sua sorte ainda está ligada ao Brasil. Como é que a gente quer prosperar falando mal da terra de onde a gente saiu? Onde a gente foi fecundado? É, não maltrate, nem que seja um real, guarde ele direitinho. Veja aí a lei do chama. O nome é CHA com acento MA. A lei do chama. E tem vários, tem a lei do chama, a lei da atração, a, a, a campanha das 70 palavras, 
tem o voto da Aliança Bendita, Joelho de Assis, tudo isso é Joelho de Assis. Você dá uma olhadinha. Esses rituais eu já fiz muitos, porque há um interesse da igreja, Paz e Luz, Joelho de Assis, de prosperar. Mesmo que você não fique um grande empresário, um mega bilionário, mas que você tenha as suas contas pagas e tenha a sua feira feita. Mas isso depender só de Deus, eu garanto para você. Se isso depender só de Deus, você e eu estarão na boa. Pense, mas isso não depende só de Deus. Isso depende da gente também. Da forma que a gente foi criado, da doutrina que nos passaram. Ah, o cara chega para mim e diz, é, as pessoas só vêm passando em dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Eu, eu, eu não estou nem aí para dinheiro. Isso eu deixo ele falar, deixa ele falar, deixa o cara falar, que o cara mesmo tropeça na, na língua. É negócio de dinheiro. Tem pastor que só pensa em dinheiro, só fala nisso. Fico pedindo, pedindo é, pix e, e oferta. Tem outros que pedem até dirmo. Deixa eu falar. Aí lá na frente ele, é, eu estou passando uma luta muito grande. O senhor pode me ajudar com a cesta básica? Bem, ele não gosta de dinheiro. Se ele não gosta de dinheiro, o universo, Deus diz, tudo bem, fique sem. Mas não dá para viver sem. A prosperidade é uma das bênçãos de Deus. Saúde e prosperidade. Se a gente tem raiva de prosperidade, então nunca vai ter. Quando se fala em saúde no Brasil, ou em outros países agora, se fala em doença. Estamos atribuindo, essa semana foi atribuído mais uma doença. O mês de abril foi atribuído uma doença de Parkinson. E eu estava assistindo a Voz do Brasil e fiquei, meu Deus, mais uma. Então, quantas doenças nós vamos atribuir os meses do ano? Judeus não atribuem a doença. É a bênção. Porque existe um milhão de doenças, então tem que ter um milhão de mês. Mas eles fizeram a votação, agora vai para o Senado, e o mês de abril, que é o mês da prosperidade, que é o mês do primeiro fruto, que é o mês das primícias, que é o mês da primavera, vai se tornar o mês do mal de Paxson. Sim, aparentemente é uma vantagem, não é? Vamos exaltar doenças? Vamos exaltar, então, o cara é diabético, o mês do diabético, o cara é do coração, o mês do coração, o cara é da cabeça, o mês da cabeça. Só porque o cara é, velho, eu acho isso um absurdo, tá? Mas aí, quem somos nós? É como diz a energia, dá um piado de pinto. Mas Deus pode ampliar, através do Espírito Santo, esse piado de pinto. Aí eu estava assistindo, que eu sou fanático na voz do Brasil, né? Voz do Brasil. Ah, agora o um mês de abril não vai ser mais um mês do nascimento de Cristo, não vai ser mais um mês da quaresma, não vai ser mais um mês das primícias, não vai ser mais um mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano, não vai ser mais o primeiro do nascimento de Cristo, da morte de Cristo, agora vai ser o um mês do mal de Parkinson. Parabéns, velho, parabéns. Não, porque a gente tem que... Sim, mas nisso aí estão exagerando, estão gerando um ônus, estão gerando um treco-treco. Porque será... Não, para cuidar, então pronto, vamos lá. Quantos meses vai ser necessário para cobrir todas as doenças? Porque o negócio lá, o cara tem doença, tudo bem. Né? E Jesus cure ele, né? e ajude ele, é muito difícil mesmo esse problema. Mas gerar um mês só para essa doença, vai fazer ela deixar de existir ou vai aumentar mais? Eu estou achando isso um plano diabólico. Mês de, de maio não é mais meio da mãe, é meio da doença, não sei de quê, da baixa da égua. O mês de abril, o mês de junho. O mês de junho é o mês da colheita, o mês do Pentecostes, é o mês da colheita. Não, não vai ser mais não, vai ser a doença do fulano de tal. Então a gente não fala mais de saúde, a gente só fala em doença. Será que há, há algum interesse nisso? Né? É, estão acabando com as datas comemorativas. Cris, crochete, é sim... Estou acabando, porque agora só se fala em miséria, em doença, feminicídio, morte. Agora vamos atribuir a meses. Agora, cada deputado que tem uma doença vai gerar um mês para essa doença. Só que vai ter que ter mais... Um mês, não vai ser mais um mês da, da, da... Junho, não vai ser mais um mês da colheita, da festa, do forró, da felicidade, não. Ser, vamos procurar um treco-treco um aqui. Tá? Então, é, o mês de fulano é o mês da... Do trânsito, não é mais para o trânsito, aí é meio de mostrar batida de trânsito, gente morrendo de trânsito. Né? Eu acredito que a gente está exaltando o mal. É a mesma coisa, você exalta e ensina, você ensina aquilo que exalta. Eu acho que não devia ser assim. Mas cada um, né? É, é um, é um plano, né? Então, prepare-se, 
para você comemorar essa data. Né? É. Aí tem o um mês da próstata, tem o um mês da câncer, tem o um mês tal. Será que ninguém acordou, gente? Cadê os deputados? Cadê os senadores? Eles estão enfiando, enfiando as leis, né? botando as leis, estão enfiando as leis, tome lei. Daqui a pouco, cada mês vai ter cinco doenças para você comemorar. Está entendendo? Eu acho isso um exagero. Porque a pessoa fica doente qualquer mês. Que Deus dê saúde. Então, no mês da saúde, vamos falar de saúde. Não vamos falar de doença. No mês da mulher, vamos falar da importância e a maravilha da mulher. Não vamos falar em feminicídio, fulano morreu, ciclano morreu. Entendeu? No mês do trânsito, vamos falar como a gente ser melhor no trânsito e não como morrer no trânsito. Nós destaca a parte ruim. Está entendendo, meu irmão? Mesma coisa no trabalho. Você vai fazer um trabalho e chega alguém e fulano fez, deu, deu errado. Eu vou, eu vou vender pastel. Fulano botou pastel e deu errado. Ah, eu vou vender cachorro quente. Fulano botou e deu errado. Vou fazer uma sucata. Fulano botou e deu errado também. Vou fazer... Vai te lascar. Vai, vai plantar batata, velho. Porque eu te mostro cem ou mil exemplos de que deu certo. Então você tem que olhar para o certo. Porque tudo nesta vida pode dar errado e pode dar certo. Você mostra uns 200 casal que casou e separou e eu te mostro um monte de casal que viveram mais de 70 anos. Então a gente vai destacar o quê? Aquele casal que separou, que o marido matou a mulher, a mulher matou o marido, ou vamos destacar aquele casal que eles viveram 70 anos de casamento e... Um morreu e a outra vive chorando de noite. Vamos destacar o bem nas datas que nós temos, nos trabalhos. Vamos destacar o que é bom. Será isso uma leseira de Joilson de Assis? Destacar o positivo de cada data. Pronto, para mim, São João, mês de São João, que é o mês de junho, é o que? Fogueira, é fogueira, balão. É forró, é alegria, é milha, quentão, é pamonha, requeijão. Mas agora eles não querem isso. E eles querem o quê? Vão transformar em doença. Pegam uma doença e vão colocar. Veja aí no, no, na internet que você vê qual é a doença que é atribuída ao mês de junho. Mês de maio, mês da mulher, mês das noivas, mês de casar, mês de fazer menino. Aí vão atribuir o quê? Câncer, câncer de útero, de, de peito, não sei de quê. Está entendendo? Então, vou, é, é, estamos sendo doutrinados, sem querer, a, serem, a sermos totalmente negativos e olharmos só para o mal. E a Bíblia diz, olhar somente a ti. Você vai crescer com a inflação ou sem inflação. O Brasil é rico. A abundância da comida de São João. Sim, quando eu me lembro de São João, eu me lembro minha mãe dançando, dona Mariqueta. Eu me lembro fogueira, milho carne assando na brasa, queijo assando na brasa, a menina dançando, o primeiro beijo que eu dei foi na fogueira. Então, eu me lembro disso, do padre rezando, a missa, a festa de Pentecostes, eu me lembro de ir para a missa, eu me lembro minha mãe rindo com meu pai, na, na beira da fogueira, pessoas fazendo poesia e fazendo aquela simpatia para ver se vai ganhar dinheiro, se não vai. Me lembro andando de jumento, pegando um milho no roçado, mas agora, eles não querem que você lembre mais disso. Eles querem que você lembre de quê? De doenças. Fulano morreu, se cano... Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, que você pode ter! Ave Maria, gente. Ave Maria, se beijo, menino, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Quem entendeu isso que eu estou falando? Tchau, tchau! Hã? Mas ah, os, de, ah, os deputados não falam isso, deputado não fala isso, não. Mas eu acredito que Deus vai usar alguém e vai falar. Ei, peraí, rapaz. Daqui a pouco a gente... O um mês de dezembro não é uma, mais o um mês de, do Natal. Daqui a pouco o mês de dezembro é o mês da lasqueira. Hã? Aí a Alexandra Lisão me lembra de milho verde assando e tudo de bom. Ah, milho verde assando, batata assando, queijo assando na brasa. A gente atrás de vara... A gente botava o milho na vara, né? E botava para assar. A gente corria na redor da fogueira, os cachorros pulando, a gente soltando bombinha... A gente, minha mãe não tinha dinheiro para bombinha, mas comprava umas bombinhas, a gente, pá lá pá, plipi, pá lá pá. Maravilha, gente. Lembrar de vida para viver. Se a gente for lembrar da morte, a gente nem existe. A gente fica um, uma coisa opaca, morta. Morta, 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 morta. Então que Deus tenha misericórdia de nós, 
te dê vida financeira abençoada, tá? É, saudades, era assim mesmo. É, bota a batata para assar, né, Silva Regina? Dona Neuza Brito, saudade, era assim mesmo. Ai, eu não tenho muita saudade, gente. Muita saudade dessa época. Mas, é, da fogueira de São João. Até hoje eu faço fogueira, tá? Eu faço. A senhora está aqui de prova. Eu procuro um sítio e faço a fogueira, porque hoje não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. É. O ano passado eu fui lá para o sítio de, de, de Girlene. Girlene Feitosa, Caldeirão. Aí lá a gente fez uma grande fogueira. Né? Cantamos, comemos. Comemos até ficar assim, com a barriga cheia. Foi. É, soltamos bombas, foguetões. Entendeu como é a coisa? Então, que Deus te ilumine grandemente e te dê paz e tranquilidade e te dê uma fonte. Essa fonte, preza por ela, tá? Mesmo que seja um pouquinho, mas é. Vai prezando e vai aumentando, vai plantando outras sementes, né? Muda, se você notar que o curso é um curso velho peba, fraco, muda. Muda, você vai passar 4, 5 anos na universidade para não ser nada, né? Então, que Deus abençoe. Para mim, cada mês é uma bênção. Tem mês que tem muita energia no ar, então a gente tem que ter alguns cuidados. Mas, tem mês, mas todo mês é uma bênção. Atribua você mesmo. O mês de junho, para mim, é alegria. Não é São João. É, o, mês, o mês de dezembro, para mim, é Natal. O mês de abril, para mim, é o mês de Nissan. Um dos meses mais finos que tem. É energias, portais, portas eternas, abre para o rei da glória entrar. Trabalho é bom, né? E que Deus nos dê prosperidade e paz. Ore comigo para prosperidade. Levante a mão assim, ó. Levante a mão assim, ó. Diga assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu vou ser próspera. Eu sou próspera. Eu sou rica e abençoada. Eu sou rica e abençoada. Eu sou rico e abençoado. Deus me tem abençoado com toda sorte de bênção. Tudo é bom. Eu estou aberta, aberto para todo tipo de bênção que vem da cruz do Calvário. Porque eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho Cristo. Tudo que eu tocar, abençoado será. A minha glória vem do rio que alegra a cidade de Deus. A minha glória vem do rio que alegra a cidade de Deus. Deus abençoa todos os políticos, governadores, presidentes do mundo que tenham boa vontade. Miguel, ajuda quem tem boa vontade. Ajuda, porque temos muita criança no mundo. E eles precisam viver e ser felizes. E em nome de Jesus, eu abençoo esta água. Pega água, pega água. Eu abençoo esta água em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito de Deus. Assim seja. Deus seja conosco. Beba da água e beba da prosperidade. Deus te desbloqueie, Deus te ajude, desbloqueie financeiramente, emocionalmente, as suas emoções sejam desbloqueadas. É. Vem dinheiro nas minhas mãos, porque você é minha solução. Silvia Regina, amém. Que venha, nós amamos, amamos, não é aquele tipo de amor fazer tudo por dinheiro, mas gostamos de você, dinheiro, pode vir, tá? Que Deus te dê uma mente maravilhosa. Você é rica, você já nasceu rico. É porque o, né, o demônio não quer que você chegue aonde você devia chegar. Ele tenta bloquear. Mas você já é rico e abençoado e iluminado em tudo. Teu tudo e odó. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Que Deus te ajude, tá? Todos nós somos necessitados e precisamos de Deus. Que Ele te ajude para você ter as coisas... Dentro das suas limitações. Se você puder diminuir as suas limitações, diminua. Porque nós podemos né, aproveitá-las, diminuir, crescer. E lembre-se que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é família, é filhos, é mulher, é marido, é alegria, é paz, é o jeito de olhar, é a saúde. Quer ver coisa boa é saúde. Saúde de você ter, comer, pastor... 
é, eu posso comer o que eu quiser, quero comer ovo como ovo, quero comer carne como carne. Isso é maravil... isso é riqueza, tá? Isso é riqueza. E eu quero abençoar todas vocês. Tem uma lista de pessoas aqui que eu oro. Tem até a gente do Paraguai que eu oro para que Deus abençoe vocês. E Ele abençoa, tá? Pede-me e eu te darei. Pede-me e eu vou te dar. Aquele que não, de... não poupou nem o seu próprio filho em dar, Ele também nos dará todas as coisas. Então, a, a prosperidade é uma bênção. Não tenha prosperidade como, como coisa ruim. É uma bênção. Você tem que ter ela como presente de Deus. E a prosperidade abrange tudo. A fertilidade, ter uma criança, a, 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 a alegria, a paz, o amor, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você andar, você viver, você olhar, você comer. Tudo isso é bênção de Deus. Todos digam amém, amém, amém. Amém. Amém, 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 amém.